വിദ്യാർത്ഥികളെ മൂന്നാമത്തെ ഫോക്കസ് ഏരിയ പാർട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കണം മാത്രമല്ല ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കോളം ഓക്സിഡൈസ് സൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാണിച്ചു അതും കാണണം നിർബന്ധമാണ് ഈ പാർട്ടും നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടുമാണ് ഈ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷനിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് കൂടി അറിയിക്കുന്നു ഈ പാർട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ നാലു മാർക്കിന് ഈ പാർട്ടിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നാലു പാർട്ടോട് കൂടി ടോപ്പിക്ക് തീരുന്നു തീർന്നതിന് ശേഷം നോട്ട് ആവശ്യമുള്ളവർ ക്ലാസ് കേട്ടതിന് ശേഷം ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിന്റെ പി ഡി എഫ് സാഹചര്യം പോണെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് വാട്സപ്പിലൂടെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷന അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റോക്ക് നോട്ടേഷൻ എടുത്തപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കുട്ടികൾ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചു സാർ അത് എങ്ങനെ എക്സാമിന് വരാൻ ആൻസർ ഇതാണ് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ തരും ഉദാഹരണം നമ്മൾ എസ് എൻ സി എൽ ഫോർ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ കാണിച്ചൊരു ഉദാഹരണത്തിൽ പെട്ട വാട്ട് ഈസ് ദി സ്റ്റോക്ക് നോട്ടേഷൻ ഓഫ് എസ് എൻ സി എൽ ഫോർ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എസ് എൻ എസ് എന്നിന്റെ ഓക്സിജൻ സീറ്റ് കാണണം എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഫോർ എന്ന് വരുമ്പോൾ റോമൻ ലെറ്ററിൽ ഫോർ ഇടുക അപ്പൊ എസ് എൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ പാരന്തസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഫോർ സി എൽ അടിയിൽ ഫോർ വേണം സി എൽ ഫോർ എന്ന് വേണം എസ് എൻ സി എൽ ഫോർ അല്ലേ അപ്പൊ ആ ഫോർ വേണം ചില കുട്ടികൾ ഡൗട്ട് എസ് എൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഫോർ പിന്നെ സി എൽ എന്ന് ഇട്ടാൽ പോരെ എന്ന പറ്റില്ല ഓക്കെ മെറ്റലിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണിക്കൽ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഒന്നും മാറ്റം വരുത്താൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിഡോസ് റിയാക്ഷന എളുപ്പമാണ് നാല് ടൈപ്പ് റിഡോസ് റിയാക്ഷനുകൾ ഉണ്ട് രണ്ട് രൂപത്തിൽ ചോദ്യം വരാം ഒന്ന് മൂന്ന് രൂപത്തിൽ ചോദ്യം വരാം ഒന്ന് നാല് ടൈപ്പ് റിഡോസ് റിയാക്ഷനുകൾ ഏതെല്ലാം ഓരോ എക്സാമ്പിൾ വീതം എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിളുകൾ തന്നിട്ട് ഏത് ടൈപ്പാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുക അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ നാലാമത്തെ ടൈപ്പായ ഒരു ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേഷൻ എന്ന റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് മാത്രം എടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണത് ഓക്കെ തുടരാം ടൈപ്സ് ഓഫ് റിഡോസ് റിയാക്ഷനിൽ ആദ്യത്തേത് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷന സിമ്പിൾ രണ്ടാൾ ചേർന്ന് ഒരാൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഉദാഹരണം നോക്ക് സി പ്ലസ് ഒ ടു ഗ്യൂ സി ഒ ടു റെഡിയാണ് എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗ്യൂ സി എച്ച് ടു ഒ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എച്ച് ടു എന്ന് വരും ദെൻ വേറെ എന്ന് പറയാ എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗീവ്സ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ഇങ്ങനെ എ പ്ലസ് ബി ഗീവ്സ് സി രൂപത്തിലുള്ള റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം അടുത്തത് ഇതിലേറെ സിമ്പിളാ ഡി കമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ അതിന് ഡി കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാ തല തിരിയുന്ന ഒരാള് മുറിഞ്ഞ് രണ്ടാളാവുന്ന ഉദാഹരണം സി ഗീവ്സ് എ പ്ലസ് ബി എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ എന്താ പിന്നെ വാട്ടർ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്താൽ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജനോ ശരിക്കും എച്ച് പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസോ വാട്ടർ കിട്ടാം അപ്പൊ വാട്ടർ അല്ലാത്ത എക്സാമ്പിൾ എടുത്തോ ഏതാ വേണ്ട നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് നോക്കാം സി എ സി ഒ ത്രീ ഗീവ്സ് ആ സി എ ഒ പ്ലസ് സി ഒ ടു പറ്റൂലേ പറ്റും മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഗീവ്സ് എം ജി പ്ലസ് ഒ ടു കാണിക്ക എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടോ ഓക്കെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് കെ സി എൽ ഒ ത്രീ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കെ സി എൽ ഒ ത്രീന്റെ പേര് അറിയാത്തവര് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈറ്റ് ക്ലോറേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ടി ആണ് ഐ ടി അല്ല ക്ലോ റൈറ്റ് അല്ല ക്ലോറേറ്റ് ഓക്കെ ആ കെ സി എൽ ഒ ത്രീയില് സി എല്ലിന്റെ ഓക്സിഡൈസൻ സീറ്റ് വെറുതെ ഒന്ന് കണ്ടുനോക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴേ അതിനെ ഒരു തവണ പബ്ലിക് എന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ സി എല്ലിന്റെ ഓക്സിഡൈസൻ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് വരും ഒന്നും ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നു കേട്ടോ എക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെന്താ ഡി കമ്പോസിഷൻ വാട്ട് ഈസ് ഡി കമ്പോസിഷൻ റിയാഷൻ ഓഫ് ദി ടൈപ്പ് സി ഗീവ്സ് എ പ്ലസ് ബി റെഡി അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ടെൻത്തിലെ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്ന വൈദ്യുത രസമത്തിൽ പഠിച്ച അടുത്താണ് വരുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കാണിക്കാം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിന് ഡി കമ്പോസിഷൻ അല്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ എക്സാമ്പിളുകളും റിയാക്ടന്റിന്റെയും പ്രോഡക്റ്റുകളുടെയും ഓക്സിഡൈസൻ സേറ്റ് എഴുതി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് കാണാ
ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്ന വൈദ്യുത രസന്ത്രം എന്ന പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ക്രിയ ശ്രീലത ശ്രേണി അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത മുകളിലുള്ള മെറ്റൽ താഴെ ഉള്ളതിന്റെ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് അതിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ മാത്രമല്ല മുകളിലുള്ള ആള് വാട്ടറുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിന് പുറത്തു വിടുന്നു പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പോ ആദ്യം പറഞ്ഞെന്താ മുകളിലുള്ള ആള് മെറ്റൽ മെറ്റലിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു മറ്റേത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ്രജൻ എന്നുള്ള ഒരു അലോഹമാണ് നോൺ മെറ്റല മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ തന്നെ ലോഹം തന്നെ അപ്പൊ ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും മറ്റൊന്ന് നോൺ മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് അല്ലാത്തതും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ പഠിച്ചത് ഇവിടെ കാണിക്കട്ടെ നോക്കൂ എക്സ് പ്ലസ് വൈ സെഡ് ഗിവ്സ് എക്സ് സെഡ് പ്ലസ് വൈ ആ ടൈപ്പ് ഉള്ള നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം പേടിക്കണ്ട അതിൽ എന്താ സംഭവിച്ചു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എക്സ് പോയിട്ട് വൈ സെഡിന്റെ കൂടെ ഉള്ള വൈ ഇല്ലേ അതായത് ഒരു ലോ ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ടാവും മൂലകം അത് വേറൊരു സംയുക്തം ഉണ്ടാവും അതിൽ ഒരാളെ തട്ടി അങ്ങ് തെറിപ്പി വണ്ടിയിലെ വൈന അങ്ങ് സൈഡാക്കിയിട്ട് ആര് കൊണ്ടുപോയി സെഡിന് കൊണ്ട് എക്സ് അങ്ങ് പോയി മറ്റാൾ സസ്യായി ഇങ്ങ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ അപ്പോ നോക്കൂ രണ്ട് ടൈപ്പിന് ഒന്നേതാ മെറ്റഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് ഇവിടെ കണ്ടോ സിങ്ക് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തപ്പോ കോപ്പറിനെ തട്ടി അങ്ങ് തെറിപ്പിച്ച് സിങ്ക് കൂടെ പോയി കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇതൊരു മെറ്റഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇവിടെ ആരാ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത് സി യു വൈക്ക് സ്ഥാനത്ത് സി യു ആണ് അടുത്തത് കണ്ടോ സിൽവർ ഇത് രണ്ടും മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇനിയും കൊട്ടക്കണക്കിന് എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുക ബുക്കിലുണ്ട് ഈ ഒന്നെങ്കിലും പഠിക്കട്ടാ അടുത്ത് കണ്ടോ നിങ്ങള് സോഡിയത്തെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട എന്താ സംഭവിക്ക ഓടി നടക്കും സോഡിയ അല്ലെ മാത്രമല്ല ഒരു ഗ്യാസ് പുറത്തു പോകുന്ന ഹൈഡ്രജന നോൺ മെറ്റൽ ആണ് ഏതൊക്കെ നോൺ മെറ്റലുകൾ ഹൈഡ്രജന് ഓക്സിജൻ ഹാലജനുകളൊക്കെ നോൺ മെറ്റൽ ആട്ടോ ഹാലജൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഫ്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡിൻ നൈട്രജൻ ഇതൊക്കെ നോൺ മെറ്റലുകളാണ് നമ്മള് ഹൈഡ്രജന് ഓക്സിജൻ ഹാലജൻ ഇവകളുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് നോൺ മെറ്റലില് പഠിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് പൊട്ടാസിയ വെള്ളത്തിൽ കൊഴിച്ചാലോ ഓ പറയണോ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ സോഡി ആണെങ്കിലും പൊട്ടാസിയ ആണെങ്കിലും വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് റിയാക്ഷൻ നടക്കും കത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനെ കത്തി ചൂടൊക്കെ ആറിയ ശേഷം വെള്ളം തൊട്ടൊക്കെ ഒരു വഴി വഴിയൊപ്പ് വരും ആ വഴി വഴിയൊപ്പിന് കാരണം എന്നെ വായിച്ച സോപ്പി ടച്ച് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്നെ വായിച്ച ഉണ്ടാ കാസ്റ്റിക് സോഡ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്ക് കാൽസ്യം വാട്ടറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കാൽസ്യത്തിന്റെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ആര് പുറത്ത് വന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ എന്താ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വായിച്ചിന് കൂടെ രണ്ട് വരാൻ കാരണം കാൽസ്യത്തിന്റെ വാലൻസ് ഇറ്റ് വേണം അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ വാലൻസ് നോക്കിയിട്ടല്ലേ എഴുതാറ് യെസ് അടുത്തത് ജനറൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാ എം ഒരു മെറ്റൽ വാട്ടറിലേക്ക് ഇടുമ്പോ എം ഒ എച്ച് എക്സും എച്ച് ടു ഈ എക്സ് എന്നുള്ള എന്താ എം മെറ്റലിന്റെ വാലൻസ് ചെയ്യാം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ വരാ സോഡിയം വരാ പൊട്ടാസിയം വരാ കാൽസ്യം വരാ എല്ലാം വരാ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിളാ നോൺ മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അപ്പോ മെറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാച്ച രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താ മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് മെറ്റല് അതില് എക്സാമ്പിൾ അതാ എന്താ നോൺ മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് നോൺ മെറ്റല് എച്ച് ടു ഒ ടു എക്സ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോ എക്സ് എന്ന ഹാലജൻ പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പ് ആണ് പക്ഷെ പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാം കൂടി ഡിസ്പ്ലേസ് പൊതുവെ ചെയ്യൂല ക്ലോറിനോ ബ്രോമിനോ ഐഡിനോ ആണ് വരാറ് ഓക്കെ എന്നാലും എക്സ് എന്ന് പറയാം ഹാലജൻ എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഈ എക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ കാണിച്ച് എച്ച് ടു മാത്രം ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം ഒ ടും എക്സ് ടു ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ചില എക്സാമ്പിൾ എക്സ്ട്രാ കാണിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഫ്ലൂറിൻ വാട്ടറിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ ആരാ ഓക്സിജന ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാം അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ കണ്ടോ ക്ലോറിൻ ആരിലേക്ക് ബി ആർ മൈനസ് ന ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ബി ആർ മൈനസ് എന്നിട്ട് ഈ ബി ആറിനെ പുറത്ത് ചാടിക്കും ബ്രൗൺ കളറാ ബി ആറിന് ബി ആർ ടു ആയിട്ട് ചാടും പുറത്ത് ക്ലോറിൻ ചാടിച്ചങ്ങ് വിടുകയാണ് അല്ലെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത് വിടുക ഇതേ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം എന
ഓക്കെ അപ്പൊ സി എൽ ടു പ്രശ്നമല്ല അതിന്റെ അടിയിൽ ആരാണ് ബ്രോമിൻ അപ്പോ ഞാന് നിങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മുകളിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ലായനിയിലും ആയിരിക്കണം അപ്പൊ നോക്ക് ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുക കാരണം എന്താ ക്ലോറിൻ എന്നുള്ള സി എൽ ടു ഹാലജൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ക്ലോറിൻ മുകളിലാണ് ആരെ ബി ആറിന്റെ അപ്പൊ അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ബ്രോമിന്റെ കളർ എന്താ എന്താണ് ബ്രൗൺ ഇതുപോലെ അയഡീന് പറ്റുമോ ക്ലോറിൻ പ്ലസ് അയഡീൻ ചേർത്താൽ പറ്റുമോ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസിന് അയഡീൻ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്താൽ അയഡീൻ പുറത്ത് വരുവോ വരുവോ വരും വൈ അയഡീന്റെ മുകളിലാണ് ബ്രോമിൻ അതിനു മുകളിലാണ് ക്ലോറിൻ അപ്പൊ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അയഡീനെ ബ്രോമിൻ ഉപയോഗിക്കുക ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ലോറിൻ ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷെ നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ ക്ലോറിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ അയഡീന്റെ കളർ വയലറ്റ എന്തിനാ ഈ സംഭവം കാണിച്ചു പറയാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ബ്രോമിനും അയഡീനും കളർ ഉള്ള സാധനം അത് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ കളർ നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണും അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് കെമിക്കൽ തന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാ ഇതാ ഇത് ഒരു ബ്രോമിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണോ അയഡിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണോ കണ്ടെത്തിക്കോളൂ ആ സൈഡിൽ അതാ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് അത് ഇതിലേക്ക് പാസ് ചെയ്തോളൂ എന്നിട്ട് കണ്ടെത്തൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാം ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാം പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നത് എന്ത് സൊല്യൂഷനാ എന്താണ് ബ്രോമിന്റെ സൊല്യൂഷൻ അല്ല വയലറ്റ് കളറാ പുറത്ത് വരുന്നെങ്കിൽ അയഡീൻ സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ അയഡിനെയും ബ്രോമിനെയും കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം കൂടിയാണ് അഞ്ച് ആറ് എക്സാമ്പിളുകൾ ഈ അഞ്ച് ആറ് എക്സാമ്പിളുകളെ ഈ പരീക്ഷണത്തെ ലെയർ ടെസ്റ്റ് എന്ന വിളിക്കുക എന്താ ലെയർ ടെസ്റ്റ് എ ടെസ്റ്റ് ടു ഐഡന്റിഫൈ പ്രസൻസ് ഓഫ് ബി ആർ ടു ആൻഡ് ഐ ടു ഇൻ ദി ലാബ് ഓക്കെ അപ്പോ വാട്ട് ഈസ് ലെയർ ടെസ്റ്റ് നോക്കും ഈ സെന്റൻസ് എഴുതണം ഈ അഞ്ച് ആറ് എക്സാമ്പിൾ അഞ്ച് മൂന്ന് രൂപത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ അത് രണ്ടും എഴുതി നോക്കാം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എന്താ നോൺ മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇതിലൂടെ പഠിക്കണോ സാറേ വേണ്ട നോൺ മെറ്റൽ എന്താണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചാലും മതി വളരെ കഴിവുള്ളവർ എൻട്രൻസ് ഒക്കെ വരും ഇത് അതിന് ഇതൊക്കെ ആവശ്യം വരും പബ്ലിക്കിന് ഇത് വരായുക അല്ല ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഫോക്കസ് ഏരിയ ഒക്കെ എന്തായാലും വരൂല നിങ്ങൾ മിനിമം പഠിക്കേണ്ടത് ഡെഫിനേഷൻ വിത്ത് വൺ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് എന്തായി റിഡോസ് റിയാഷന്റെ ടൈപ്പ് ആയില്ലേ ഇനി മാസ്റ്റർ പീസ് നാലാമത്തെ മക്കളെ അതാണ് കേട്ടാ നാലാമത്തെ എന്താ ഡിസ് പപ്പോഷനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇത്രയും ഞാൻ എടുത്തേലും മാസ്റ്റർ ആയ ഒരു ചോദ്യമാണ് അടുത്ത പാർട്ടും വളരെ മാസ്റ്റർ ആണ് ഇത് മനസ്സിലാവാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് മുറിഞ്ഞിട്ട് വാട്ടറോ ഓക്സിജൻ ആവും അല്ലെ ഇതിന് ഞാൻ കളർ കാണിച്ചു കണ്ടില്ല ഓക്സിജൻ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ സേറ്റ് ഇവിടെ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിൽ ഓക്സിജന്റെ ഓക്സിജൻ സേറ്റ് എന്താന്ന് മൂന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ അല്ല രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് മൈനസ് വൺ ആണ് വാട്ടറിൽ ഓക്സിജൻ മൈനസ് ടു ആ ഒ ടു ഓക്സിജൻ സീറോ ഒറ്റക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ മാറ്റില്ല മാറ്റില്ല ഞാൻ അത് കാണിക്കട്ടെ ഇതാണ് ഓക്സിജൻ സീറ്റ് അപ്പോഴേ ഡിസ് പ്രപ്പോഷനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് ഒരു കെമിക്കൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ഡെഫിനേഷൻ പറയാം അവിടെ ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ട് അയാൾ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഓക്സിജൻ സീറ്റ് കാണിക്കും അത് ഏതൊക്കെ ഓക്സിജൻ ഇതാ വേറെ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടോ ക്ലോറിന്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ കണ്ടില്ലേ ഇതിൽ ബ്രാക്കറ്റിലെ ഗ്യാസ് അക്വസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമല്ല മറ്റേത് വേണം ഈ ക്ലോറിന് മൂന്ന് ഓക്സിജൻ സീറ്റ് കാണിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ എത്ര സി എൽ ടു എത്ര സീറോ ആണ് സി എൽ ഒ മൈനസ് ഹോംവർക്ക് എന്നിട്ടുണ്ട് സി എൽ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും സി എൽ മൈനസിൽ മൈനസ് വൺ കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ മൂന്ന് ഓക്സിജൻ സീറ്റ് കാണിക്കും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മൈനസ് വൺ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ എന്തായി സീറോ ആയില്ലേ കൂടി ഓക്സിഡേഷന ഇതേ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ കുറഞ്ഞില്ലേ മൈനസ് വണ്ണിനേക്കാൾ ചെറുതല്ലേ ഇത് മൈനസ് ടു അപ്പൊ റിഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പോഴേ റിയാക്ടന്റിലുള്ള ഈ ഓക്സിജന് ഓക്സിഡേഷനും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നു അതുപോലെ സീറോ എന്ന് പ്ലസ് വൺ സീറോ എന്ന് മൈനസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഡിസ് പ്രപ്പോഷന്റെ ഡിമാൻഡ് വീണ്ടും മാറ്റുന്നു ഒരാളുണ്ട് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഓക്സിഡേഷൻ കാണിക്കും കൂടാതെ അവർ സ്വയ
ഇതുപോലെ ക്ലോറിൻ ഹിയർ ക്ലോറിൻ ഷോസ് സീറോ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ ആൾസോ ഓക്സിജൻ ക്ലോറിൻ ഇൻ ദ റിയാക്ട് ആൻഡ് സൈഡ് ഈസ് എന്താണ് സീറോ ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹയർ ആൻഡ് ലോവർ ഓക്കെ ഈ സെന്റൻസ് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തുമ്പോൾ എഴുതിയാലും വേണ്ടിയില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഈ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ലൈനെങ്കിലും പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഹേട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഡെഫിനേഷൻ പറയട്ടെ ഡെഫിനേഷൻ മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് പ്രൊപ്പോഷനേഷൻ റിയാഷൻ ആൻസർ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിയാഷൻ ഇൻ വിച്ച് ആൻ എലമെന്റ് സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി ഒരുമിച്ച് ഒപ്പരം ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആൻഡ് റിഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ഷോസ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ത്രീ ഓക്സിഡൈസൻ സ്റ്റേറ്റ് ദി ഓക്സിഡൈസൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് എലമെന്റ് ഈസ് ഇൻ ഇൻ ദ റിയാക്ട് ഇൻഡ് ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹയർ ആൻഡ് ലോവർ അല്ലെങ്കിൽ അതർ ടു ഇതാണ് ഡെഫിനിഷൻ ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ അപ്പടി അങ്ങ് പഠിക്കുക എക്സാമ്പിൾ താഴെ കൊടുത്ത സെന്റൻസ് വലിയൊരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇസ് പ്രൊപ്പോഷനേഷൻ റിയാഷൻ ഇനിയും കുറെ എക്സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് അപ്പോ നാല് എക്സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റുകൾ ബാക്കിതാ മൂന്നും നാലും നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് കണ്ടു നോക്കുക പി ഫോർ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത സീറോ ആണ് എസ് എയ്റ്റ് ടു എസ് ടെൻ്റെ സീറോ ആണ് പി എച്ച് ത്രീ ഹോംവർക്ക് എന്നതാണ് എസ് ടു ഒ ത്രീ ടു മൈനസ് ഹോംവർക്ക് എന്നതാണ് എച്ച് ടു പി ഒ ടു മൈനസ് ഹോംവർക്ക് എന്ന ഈ ത്രീ എന്നുള്ളതും ഈ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യ ഇതിനെ ബാധിക്കൂല കേട്ടോ അത് പ്രശ്നമാക്കണ്ടേ അത് കാണണ്ട നിങ്ങൾ പീക്ക് അടിയിൽ രണ്ടെണ്ണം ടു എക്സ് എന്ന് എടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു പി എല്ലോ അപ്പൊ എക്സ് എന്ന് മാത്രം എടുത്താൽ മതി അല്ലാതെ ത്രീ എക്സ് എന്ന് എടുക്കണ്ട ഓക്കെ ചെയ്ത് നോക്ക് ഹോംവർക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളും പഠിക്കുക അപ്പൊ ഇന്ന് എടുത്തതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റീഡ് ഓഫ് റിയാഷൻ ഒന്ന് എന്താണ് കോമ്പിനേഷൻ റിയാഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഡെഫിനേഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഡെഫിനേഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിൽ അതിൽ ഒന്ന് മെറ്റ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡെഫിനേഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോൺ മെറ്റ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡെഫിനേഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഡിസ് പ്രൊപ്പോഷൻ റിയാഷൻ ഡെഫിനേഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മിനിമം അതെങ്ങനെ പഠിക്കാം കൈവുള്ള കുട്ടികൾ ഡിസ് പ്രൊപ്പോഷൻ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കാം പിന്നെ എല്ലാ ഡീകമ്പോസിഷനും എന്തല്ല റിഡോക്സ് അല്ല എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റും കൂടി ഡെഫിനേഷൻ വിത്ത് വൺ എക്സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുകൂടി എസ്ട്രോ ഒന്ന് പഠിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ സെക്ഷന് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അടുത്ത സെക്ഷനും വളരെ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയൊരു സെക്ഷൻ ആണെന്ന് അറിയിച്ച് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക സംശയം ഉണ്ടെങ